uwaga, w tym odcinku będzie konkurs. Jaka będzie nagroda, jakie pytanie? Zostańcie z nami do samego końca, a o wszystkim się dowiecie. Cześć, witajcie na kanale Testerzy Jakości. Jeżeli kiedykolwiek zastanawialiście się, jak powstaje smog w warunkach domowych, to mogliście to zobaczyć przed chwilą. A jak powstaje i czym jest ten smog? Przemku? Smog jest zjawiskiem polegające na przetestowaniu się do atmosfery niebezpiecznych związków chemicznych, takich jak tlenki siarki, tlenki azotu, ale również substancji stałych, czyli tzw. pył zawieszony. Najczęściej to zjawisko zachodzi z zimą, kiedy mamy wilgotne powietrze, kiedy wiatr jest słabszy i to stężenie tych substancji rośnie i mamy taką szarą mgłę nad miastami aglomeracją miejską. Ale możemy się przed tym obronić, bo brzmi doprawdy groźnie. Tak, możemy się obronić. Najprostszą metodą obrony jest stosowanie masek, masek ochronnych, masek antysmogowych. Niestety niektórzy ludzie błędnie uważają, że stosowanie takich masek papierowych ich zabezpieczy. Widzimy często na ulicach ludzi z takimi papierowymi maskami, na filmach, którzy chodzą i ubrani w te maski yy, uważają, że chronią się wystarczająco. Niestety nie. Yy, zastosowanie takiej maski jest oczywiście pożyteczne, bo możemy chronić wszystkich około przed drobnoustrojami, jeżeli jesteśmy chorzy, chorzy mamy grypę, tak. Ale takie maski nie gwarantują absolutnie żadnej ochrony przeciwko tym niebezpiecznym związkom popularnie nazywanym smogiem. Czyli skoro mamy tutaj maski papierowe, to możemy je wyrzucić, bo nie są nam do niczego. Potrzebne. Maski antysmogowe dzielimy na cztery podstawowe typy. Te typy wyróżniamy ze względu na rodzaj zastosowanego filtra. I tak najpopularniejszym filtrem, który możemy zastosować w maskach, i tutaj w tych maskach jest zastosowany, to jest filtr węglowy. Powinniśmy szczególnie zwrócić o oznaczenie, taki filtr węglowy N99. Taka maska wyłapuje około 99% zanieczyszczeń smogowych, tak, tak tutaj Karol ładnie testuje. Następnym e, filtrem, który może być stosowany w maskach, to jest filtr HEPA, e, czyli High Efficiency Particle Air, tak to można przetłumaczyć z języka angielskiego, który działa trochę inaczej, on działa na zasadzie elektrostatyki, czyli, czyli tam mamy elektrostatycznie doładowany filtr, który przyciąga do siebie te drobiny. Najczęściej wykonany z jakichś warstw szklanych przyklejonych z syntetyczną żywicą i tutaj skuteczność tego filtra dochodzi nawet do 99,97%. Także mamy kolejną, kolejny skok jakoś. Z czym te tutaj, które mamy, to są maski z filtrami węglowymi. Jak rozumiem, informacje o tych filtrach powinny znaleźć się na opakowaniach. Tak, tak, ale o tym na pewno pomówimy za chwileczkę. Tutaj mamy filtry łączone, że można powiedzieć takie modne słowo hybrydowe, czyli mamy połączenie filtra HEPA i filtra węglowego, który jeszcze lepiej filtruje, dodatkowo pochłania też brzydki zapach, czyli możemy zniwelować brzydkie zapachy. No i ostatnia, e, ostatnia kategoria, ostatni rodzaj filtru to filtry bio, które oprócz tego, że wyłapują te cząsteczki, to jeszcze je neutralizują, czyli w pewien sposób sprowadzają je do, do bezpiecznych e, związków, do bezpiecznych substancji. Skąd nasi widzowie tuż przed zakupem mają wiedzieć, jaki filtr jest na masce? No, wszystkie informacje powinny znajdować się na opakowaniu, na dołączonych do opakowania instrukcji o obsługi, etykietach i różnych innych rzeczach. I czytając takie rzeczy, powinniśmy dowiedzieć się podstawowe rzeczy, czyli producenta powinniśmy poznać takie, z takiego opakowania etykiety. Powinniśmy poznać typ maski, czyli czy to jest na przykład tutaj mamy półmaska przeciwsmogowa. Yy, powinniśmy poznać rok i wydanie normy, według której była ta maska yy, zrobiona oraz oznaczenia oceniające jakość filtrowanej, filtrowanego powietrza, czy jakość skuteczności tej, tej pracy tej maski, czy to mamy na przykład FFP3RD. Pytanie dla Was, drodzy widzowie, czy macie takie maski? Jeżeli macie, koniecznie dajcie znać, jakich filtrów używacie, czy może konkretne modele, które polecacie, a jeżeli macie jakieś pytania, to też od razu możecie teraz zadać. To jest dobry moment. Cyfra w oznaczeniu maski oznacza klasę filtrowania, klasę ochrony. Im wyższa cyfra, tym lepsza klasa, czyli z 3 jest najlepiej. R oznacza, czy filtr jest wymienny. Jeżeli mamy oznaczenie, że filtr jest niewymienny, to mamy NR. I jeszcze litera D, która pojawia się na maskach, jest to oznaczenie, że maska przeszła pozytywnie badanie na zapychanie pyłem dolomitowym. To dodam, że to jest badanie nieobowiązkowe. Pamiętajcie również, że każdy producent powinien poddać swoje maski procesorze oceny zgodności i oznakować maskę znakiem CE. 
Wybierając taką maskę możecie domniemywać, że będzie Was dobrze chronić i nie będziecie wdychali niebezpiecznego smogu. Czy to już wszystko, na co powinniśmy zwrócić uwagę przed zakupem? Nie, nie. Oczywiście powinniśmy zwrócić uwagę na, na datę umieszczoną na masce. Ona informuje nas, jak długo może być przechowywana. Na informacje, w jakich warunkach może być przechowywana. Oraz inne ważne informacje, które zamieszcza producent, jak użytkować maskę. No dobrze, dobrze. A w takim razie, jak dobrać odpowiednią maskę? Żeby nam nie spadała z buzi. Pierwsza odpowiedź według rozmiaru użytkownika, ale drugie, drugie kwestie to jest jak będziemy ją użytkować. Teraz jeżeli zamierzamy w tej masce biegać, uprawiać sport, aktywność fizyczną, to powinniśmy mieć taką maskę, w której możemy regulować przepływ powietrza, czyli przy intensywnym wysiłku szybciej oddychamy, więc musimy więcej tego powietrza wdychać. Jeżeli jeździmy na rowerze, to są nawet takie maski, które chronią nam całą twarz, czyli jednocześnie chronią nasze oczy przed, przed różnymi tam pędzącymi, drobnymi rzeczami, które mogłyby wpaść. Gdy już wiecie, jaki rodzaj maski będzie dla Was najbardziej odpowiedni, powinniście zwrócić na jakość jej wykonania, czyli czy nie ma ostrych krawędzi, czy nie ma jakichś zadziorów. Powinniście ją przymierzyć, czyli ubrać i zdjąć, czy łatwo się ubiera i zdejmuje. A następnie sprawdzić, czy odpowiednio przylega do twarzy, bo każda wolna przestrzeń będzie obniżała skuteczność działania takiej maski. No dobrze, a w takim razie jak korzystać z tej maski? Jak ją użytkować, żeby zachować jej wszystkie właściwości? No przede wszystkim powinniśmy stosować się do zaleceń producenta, który, który informuje jak często wymieniać filtry, jeżeli są wymienne i jak długo użytkować maskę, bo maski, które nie mają wymiennych filtrów, mają też ograniczony okres użytkowania. Chyba wiemy już wszystko na temat masek, a przynajmniej tak mi się wydaje. Jeżeli macie jakieś pytania, koniecznie dajcie znać w komentarzach. A teraz zmierzmy się z kilkoma mitami, które dotykają tematu masek antysmogowych. Fakt czy mit? Maska nie musi być komfortowa, w masce powinno się trudno oddychać. No w masce antysmogowej na pewno oddycha się trudniej, ale powinniśmy zwrócić uwagę na zwany komfort oddychania, czyli opór oddychania. W takiej masce zdecydowanie opór oddychania ma być jak najniższy. A zatem mit obalony. I drugie stwierdzenie, wszystkie dzieci powinny nosić maski antysmogowe. No tutaj też jest zupełnie inna sprawa. Dla dzieci poniżej 10 roku życia, a raczej do 10 roku życia można tak powiedzieć, nie powinniśmy sami kupować maski antysmogowej, raczej kierujemy się wskazaniami lekarza, ponieważ jak już wcześniej mówiliśmy, w maskach oddycha się trudniej i ta trudność w oddychaniu może powodować jakieś problemy rozwojowe u dzieci. A dla dzieci poniżej 3 roku życia powinniśmy stosować zdecydowanie prostszą metodę i w takich dniach, kiedy mamy alarmy smogowe, nie wychodzić z domu. Uwaga, konkurs. Pytanie brzmi, jaki jest poziom alarmowy stężenia pyłów drobnych w Polsce, w Czechach, w Belgii i Francji? Odpowiedzi należy udzielać pod tym filmem na YouTubie. Regulamin i warunki znajdziecie w opisie tego filmu, a nagrodą będzie maska antysmogowa. Czekamy na Wasze odpowiedzi. Moi drodzy, śledźmy informację o tym, czy w Waszych miastach, w miasteczkach występuje smog. Niestety temat jest bardzo smutny, że musimy co roku wracać do tego tematu. Ciągle mam nadzieję, że ta sytuacja się zmieni. Dziękuję Wam dzisiaj za uwagę i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć! Zadanie dodatkowe. Postarajcie się poszukać w sklepie maskę prawidłowo oznakowaną, czyli która zawiera znak C, zawiera oznaczenia, jaki to jest filtr, te przedziwne literki i cyfry, o których mówiłem. I dajcie nam znać, możecie linki wstawiać w komentarze.